Dili ve Tarih programına hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Ahmet Ünal bilgemizle beraberiz. Sayın Bilgem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turgay Bey merhabalar. Önce ben müsaadenizle sizi özellikle genç izleyicilerimiz için tanıtmak isterim. Profesör Doktor Ahmet Ünal hizmetolog 1943 Uşak doğdular. Uşak İlkokulu Balıkesir'de yak- yatılı öğretmen okulundan sonra Ankara'da Atatürk Lisesi'ni bitirip 1962'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde üniversite eğitimine başladı. 66-67'de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Eski Çağ Tarihi asistanlığına atandı. 1967-72 arasında Almanya'da Münih Üniversitesi'nde doktora eğitimi sırasında Batson, Lofer, Edzard, Wilce, Penchow, Schlender, Karl Mayer, Kammen, Huber gibi seçkin isimlerden eski çağ tarihi, hititoloji, astroloji, arkeoloji, dil bilim, latince ve yunanca dersleri aldı. 1972 yılında Kamen Huber'in danışmanlığında hazırladığı Hitit Kralı 3. Hattuşili'nin hayatı ve faaliyetleri konuldu çalışmasıyla doktora derecesini aldı. 1972-74 Münih'te Alexander von Homburg Vakfı bursuyla doktora sonrası araştırmalar yaptı. 74-79'da Ankara Üniversitesi Dil ve Dar- Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji Kürsüsü'nde asistanlık yaptı. 1979'da Hitit Sarayı'nda entrikalarla ilgili bir fal metni eseri ile doçent oldular. 76-82 Konya Selçuk Üniversitesi Eski Yakın Doğu, Eski Yunan ve Roma tarihi dersleri verdi. 1982-1985'te doktora yaptığı Münih Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak Hititçe ve Eski Anadolu Tarihi ve Kültürleri dersi verdi. 1985-1988 Amerika Birleşik Devletleri Chicago Üniversitesi'nde Chicago Hititoloji Dictionary projesinde Sözlük yazarı olarak çalıştığı sırada burada eski Anadolu dilleri, eski Anadolu tarihi ve kültürleri derslerini verdi. 1990'dan itibaren İsviçre Bern Üniversitesi'nde eski Anadolu tarihi ve Hititçe dersleri verdi. 2008'de emekliliği ardından 2008-2010 Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde ve 2011-15 Çorum Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde Eski Anadolu Tarihi, Hititolojisi ve En Asya Arkeolojisi ile ilgili dersler verdi. Bu konularda ilgili Türkçe, İngilizce, Almanca dillerinde yazılmış, alanında yayın yapan çok saygın dergilerde basılmış yüzlerce makalesi ve onlarca kitabı bulunmaktadır. Şimdi kitaplarının bir kısmını sizlere tanıtmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ikili ikili olarak hocamızın biraz önce de belirttiğimiz gibi özellikle histoloji konusunda yayınlanmış Türkçe, İngilizce ve Almanca birçok kitabı bulunmaktadır. Dolayısıyla biraz önce özgeçmişinde de belirttiğim gibi bilgemiz Türkiye, Almanya ve Amerika yani üç kıtada Asya, Avrupa ve Amerika'da bu konularda hocalık yapmış değerli bir bilim bilgemiz olarak bugün sizlerle konusunda bilmediğimiz, merak ettiğimiz birçok konuya açıklık getirecekler. Şu anda gördüğünüz kitap kapaklarıyla kendi eserlerini size tanıtmış oluyor. E, bu noktadan itibaren sözü Sayın Bilgem size bırakayım. Hititler kimdir, nereden geldiler, nasıl yaşadılar, bizlerle bağlantıları var mı? Buyurun Sayın Bilgem, söz sizin. Turgay Bey teşekkür ediyorum bu sunum için. 
tanıttığınız için. Hititler deyince genellikle tarihlerini şey yapıyoruz. İnsan öğesi yani o kültürü, o askeri devlet deyin, yayılmacı devlet deyin, emperyalist devlet deyin, ne derseniz deyin, sosyal devlet deyin. O yükü, sarı öküzü boynuzunda taşıyan bir halk var. Halk tabakası var. Bir idareci zümre var. Bir de idareci zümrenin kulu konumundaki, kulu kebası konumundaki insanlar var. Ya yani bu insanlar üzerinde bence çok az duruluyor. Yani bu ta- taşıyıcı temel taşlarını oluşturan halk, hatta idareci zümre, kral, kralın mahiyetindeki memurlar kimdir? Metinlere dayanarak, metinlerin verdiği bilgilere dayanarak bu insanı her yönüyle, biz sadece sanatkar yönüyle bakıyoruz, işte askeri yönüyle, hareketleriyle. Bir de insanın ruh dünyası var. Süfe dediğimiz ruh dünyası var. İştansa, iştansa diyorlar. E, Akat üzerinde napiştum deniyor. Sami dillerinde napiştum bizdeki nefes. Yani şu aldığımız nefese napiştum deniyor. Bu ruh inancı var. Ruh inancı ruhla beden birbirinden ayrı. Ölünce ruh aynı diğer tek tanrı diller, dinlerde olduğu gibi vücudu bırakıyor, ayrılıyor, gidiyor. Öbür dünya inançları var. Ama insan bu dünyadayken yani ruhu, iştan zanası şu göğüs kafesinde iken işte neredeyse beyninde mi ruhunda nerede olduğunu bilmiyorlar. Ya yani bu insanların ruh dünyasına sızabilir miyiz? İşte beni öteden beri, öteden beri böyle ilgilendiriyor açıkçası. Ben sanıyorum Hitit tarihiyle uğraşan insanları da ilgilenecek, ilgilendirecektir. Konum aşağı yukarı bu insanın iş dünyasına sızma. Ya yani bundan aşağı yukarı 3500 sene önce yaşamış bir insanın iç dünyasına ne derece sızabiliriz sorusuna karşılık bulmak. Tabii nihai yani kesin çözümler bulmaktan uzağız. Bir nevi bir katkı olarak algıla, algılamasını rica ediyorum. İçinde bulunduğumuz topluma bakalım. Yani biz şu anda içinde bulunduğumuz, yaşadığımız toplum tüm Doğu kavimlerinde olduğu gibi tarihi yapamayan, yapamamış da açıkçası yapamamış da, yazamamış da, tanıtamamıştır. Sanallığı gerçek tarihle pek fazla ilişkisi olmayan olayları ve efsaneleri Herodot'un historia yani gerçek, gerçek olanı araştırma anlamında hakikate yeğlememiz yetmiyormuş gibi bir de olaylara aşırı duygusallıkla yapıyor. Buna karşın histor- historia esasında Tarih yapanlara, kritik gözle bakanlara ateş bizgülüyor. Hatta cibiliyetsizlikle, ihanetle, ihanetle bile suçlayanlar var. Yani bu tarihe hakaret ediyor, gerçeği yazmıyor diyor. Tarih diğer uluslar ve tarihe yön vermiş büyük şahsiyetleri ya kara sevda derecesinde seviyor ya da nefret ediyoruz onlardan. İkisinin arasında orta yolu maalesef bulamıyoruz. Bu çok kötü bir şey, kötü bir alışkanlık, kötü bir huyu ve ee, inanın bu ülkeye ve insanlarımıza büyük çapta zarar veriyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi toplumda bir de tarih baba veya tarih ana figürleri yarat- yaratılmış ve sadece bu ana ve baba otoriter insanların tarihi bildikleri ve sadece onların yazdıkları yani en güçlü durumda en kritik bir durumda adamın ihtisas sahası olmadığı halde gidiyorsunuz Hititlerle ilgili Osmanlılarla uğraşan birisine soruyorsunuz ya bu böyle mi? Ya bu diğer bilimlerde de böyle. Biliyorsunuz Türkiye'de bir deprem oluyor. Herkes e, sismoloji uzmanı kesiliyor televizyon ekranlarına. Halbuki tarih e, standart yasaları olmayan bir bilim dalıdır. Bunu tek bir insan bilemez. Yani çeşitli insanlar, çeşitli dünya görüşleri olan insanların çeşitli açılardan bakıp yorumlamaları gerekir. Siditleri bize bağlayan ne var ki? Hakikaten günlük yaşamda e, bakıyoruz. Hiçbir ilişkileri yok. Ne dilleri, dillerine bakıyoruz. Bu arada Turgay Bey sizin sorunuza da e, direkt olarak dolaylı yoldan yanıt vermiş oluyorum. Dilleri bir defa Türkçe ile hiç alakası olmayan bir dil. E, ne Hind, yani Hind Avrupa'yı bir dil. Turani değil. E, dillerine bakıyoruz. Müslümanlıkla, şamanlıkla ilişkileri yok. Nereden göçtüklerine bakıyoruz. Ana yurttan, kızıl, kızıl elmadan gelmedikleri de kesin. Üstelik bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de ne huylarından ne tüylerinden bir şey kapmışız Hititler. Taş ustası. Anadolu'da yani bir tek bir şey almamışız yani Hititlerden. Burada ekranda görüyorsunuz galiba Orientalizm kitabımda an- anlattım. Sırıtan mutlak bir gerçek varsa o da Hititlerin Mısır ve Mezopotamya'ya kıyasla politik, 
kültürel ve arkeolojik açıdan daha geri, daha az becerikli ve minyatür bir kavimdir. Yağma ve talan, talanın esas aracı askeri üstünlükleri tabii ki bir istisna oluşmak. Yani az üretmişlerdir, az mal üretmişlerdir. Bugün dünya müzelerini gezenler, Topkapı Sarayı Müzesi bile gezildiği zaman eski şark bölümleri seksiyonunda bölümünde Mısır eserleri var, mumyalar var. Ankara Arkeoloji Müzesi, dünyada en çok Hitit buluntularının sergilendiği bir müzeye iki tane kamyon, tir kamyonu tabii ki yanaştırın ve Hitit eserlerini doldurun. İki kamyonla tahmine, tahmin ediyorum, taşımak mümkündür. Yani bu kadar az üretmişler. Niye? Bunlar gayet şey. Yani aynı, aynı şekilde ne bileyim ben e, e, teknik malzeme de, yani bugün Anadolu'ya bakın, yani Anadolu'nun Köprü diyoruz, övüyoruz, göklere çıkarıyoruz, bütün kavimler buradan geçmiştir. Şey yap. Bugün üretimine bakıyoruz. Yani dünya ekonomisinde, yani endüstri kavimlerinin ürünleriyle kıyasladığınızda çok minimal kaldığını görüyoruz. Aynı şekilde ruh dünyasını yansıtan diğer e, uygarlık unsurları da mesela şey de ölçülür. Bence e, uygarlıkların seviyesi, şimdi yazısı tableti, tableti arşivlerinde kaç adet, Beyin ürünü tablet sayısı olduğunda ama Mezopotamya'daki kentlerde Mısır'da yüz binlerce tablet var. Yüz binlerce papyrus varken bizde Hititlerin olup olası 30 bin tabletimiz var sadece. Çoğu başkent Hatuşa'da bulunmuş ve onların da pek çoğu kırık dökük. Anadolu coğrafyasının kapasitesi diyelim, limitleri ne derseniz deyin, mal varlığı, bolluğu ancak bu kadar üretime olanak vermiş. Holistik ve büyük tarih dedikleri, big history diye bir kavram var. Şimdi. Yani bizim bin yıllara sığdıramadığımız olaylar big history'de bir saniye falan süre sürüyor. Bu açıdan bakıldığında tarihleri çok kısa, 450 sene. 450 sene dünya tarihine serdiğinizde big history'de tarih şeridi düşünün. Olup olası belki birkaç saniye falan. Edebiyatlarına bakıyoruz. Evrensel hiçbir şeyleri yok. Yani dünya edebiyatına verdikleri bir roman, bir tarih yazımı falan yok. Bir defa yazı en başta olmak üzere tüm uygarlık nimetlerini de kendileri üretmemiş. Mezopotamyalılara borçlular. Tıp bilimi, su mühendisliği, taş işçiliği Mısır ve Babil, Babil'den alınmıştı. Jeopolitik açıdan ne kadar güçlü olursa olsun coğrafyanın ve doğal kaynakların yerini hiçbir şey tutamaz. Anadolu bronz çağında Bakırla alaşımı yapılan kalayı, kalay Anadolu'da çıkmıyor, bulunmuyor. Mezopotamya'da da bulunmuyor ama onlar bir yerlerden bulup getiriyorlar. Pakistan'dan, Indus Vadisi'nden. Nasıl ki bu kalay olmadan Hititler devrinde bakırı, punca, sert madene çeviremiyor ise bugün de Mezopotamya petrolü olmadan hiçbir aracının tekerlekleri dönememekte, hiçbir kalorifleri Bilmem nesi yaramamaktadır doğal gazı olmadan. Kaynaklar yok Anadolu'da. Hepsinden birazcık var ama yani bol miktarda yok. Anadolu'nun sahil kesimleri balıkçılık demeyeyim, balıkçılık önemli rol oynamıyor. Çoban ve tarımcıların barındıracak çaptadır. Bilhassa uygarlık verileri bakımından hep dışa bağımlı kalmaya mahkumdur. Başlangıçta çağın Avrupa'sı yakın doğuyla yani Mezopotamya ile Sıkı fırkı ilişkiler içindeyken sonradan uygarlığın ağırlık merkezi Ege dünyasına yani İonya'ya, Batı Anadolu'ya yani gerçek Avrupa'ya kayınca o da taraf değiştirmiş. Yani Anadolu da taraf değiştirmiş. Kapılarını oraya açmıştır. Hatta bir yer, yani bayağı uzunca bir süre tarihini de söyleyeyim Bizanslar çağında Avrupa'nın bir parçası olmuş. Ne zaman ki insanların eline Kendilerine yabancı olan bir İslam kılıcı verilmiş. İslamiyeti yay diye böyle bir misyon, böyle bir görev. Bugün Balkanlara gidiyorsun. Geçenlerde Balkanlardaydım. Yani birkaç şeyden başka Osmanlı izi yok kardeşim. Yok. Yani gitmiş orada vurmuş, kırmış. Ama kalıcı bir şey. Yani hiç kimse Türkçe bilmiyor. Yani Kırbacistan'daydım, Slovenya'da, Bosna'da. Ama el, parantez içinde söyleyeyim. Elin... Fransız'da sadece 25 sene kalmış. Rus'u 30 sene kalmış. Derin izler bırakmış. Dilini biliyorlar. Mimarisini, kültürünü bırakmış. Öylece Anadolu insanları kılıcı alıp işte Balkanlara gidince yani uygarlık merkezi bilhassa Rönesans reformdan sonra uygarlık merkezine, merkezin içine gireceğine, ona ortak olacağına ilişkiler 
düşmanca hal almıştı. Yani Avrupa üstünlüğünü kabullenip onun yani bir parçası olması bile büyük bir meziyet olabilirdi. Haritaya bakalım şimdi. Hidit araştırmalarına bu benim kendi çapımda büyük tarih kitabım için arkadaşım Faris Demir'le birlikte yaptığım bir harita. Bu arada söyleyeyim Türklerin yani bu haritaya benzeyen bir Hitit haritaları yok. Herkes kendi çapına göre göbürlensin Hitit araştırmaları. Biz Hititolog mu ya? Ülkede Hititologdan geçilmiyor ama senin böyle bir haritan yok. Görebilirler mi bilmiyorum. Herkes Almanlar bu bölgeye Troya'nın olduğu yere Bilüşo Bilüşo diyorlar diye. Bizimkiler de şey hari, bu haritaları yani görünce hepsi e, dışarı dış yabancı kökenli yani ifrit oluyorum. Yani şey yapıyorum. Bağımsız bir coğrafya yani bu bir takım yerlerin lokalizasyonu, eski kentlerin yerleştirilmesi yani sorun yaratıyor. Onun için diyorum. Hititlerin gerçek değerlerini anlatan, onları modern etnik hengamelerden soyutlayıp değerlendiren bir bir insan çıkmadı. Çoğu bağnaz insan Türk değiller diye dışlıyorlar. Yani her gün tanık oluyoruz. Ancak benim pan anatolist dediğim, pan anatolist yani aşırı Anadolu'cular. Her, her şey Anadolu'dan, sabun Anadolu'dan, kadın hakları Anadolu'dan, zeytinyağı Anadolu, Anadolu'dan olmayan ilk filozoflar, mimari, sanat, her şey Anadolu'dan. Bu kadar olmaz kardeşim. Yani abartırsanız, bu kadar abartırsanız size hiç kimse inanmaz. Gene bu böbürlenme sonucu herkes Hiditleri şey yapıyor işte dünyanın ilk senotosundan tutun halk meclisine. Kadın hakları, bir tek bir pudu hepa var diye. Yani benim yani uzmanlık sahamı biliyorum. Göklere çıkarmaya gerek. İnsan hakları, hayvan hakları, diplomasi, hukuk, adalete varıncaya kadar olmadık meziyetler atfediyorlar Hiditlere. Abartılar aldı başını gidiyor. Turiz, turizmciler ise ayrı bir an. Hiditler bayat, bayatlayıp yani eskiyip ilgi alanı olmaktan çıkınca ve turist çekme niteliğini iyice yitirince bir İsviçreli amatör bir adamın insanlarımız Lubilere el atmaya başladılar. Lubiler işte Aleviler bilmem neler yani ortalık böyle kirli bilgilerden geçilmiyor. Ama ellerine yüzlerine bulaştırıyor. Troya arkeolojisinde manipülatif Avrupalı kültür sömürücülerinin Türkleri nasıl aldattıkları, ar, ar duygusu olanların yüzü kızarması gerekiyormuş gibi. Yetmiyormuş gibi. Şimdi bir de başka bir adam Kandırmaca yöntemlerle, bu kandırmaca yöntemlere başvurduklarına tanık oluyoruz. Çıkar amaçları açısından aşağı yukarı hemen herkesin kendine göre Hititleri vardır. Hititçiyi çözmüş ve tarihlerini canlandırmış olan Avrupalılar açısından Hititlerin en özgün, en başta gelen önemi dillerinin en eski devirlerde kayda geçilmiş, yazıya geçilmiş Hint-Avrupa dili olmasıdır. Zaten çoğu üniversitelerde Hint Avrupa dil biliminin ya da genel dil bilimi dil bilimin bir parçası olarak okutulur. Bizdeki gibi böyle Hititoloji, böyle bir Sümeroloji bölümü yoktur. Tevrat dünyası içinse önemi Hititlerin yalan yanlış da olsa o kitapta, o kutsal kitapta Hititlerin adlarının geçmesi ve keşiflerine ön ayak olunmasıdır. Konuya ayrıca döneceğim. Çok hassas bir konu. Acı olan taraf. Hititliliğin kalbinin attığı bu topraklarda böyle bir bakış açısına motivasyona, motivasyonun olmaması yani ülkemiz tarih yazıcılığının Hititlerden ne beklediğini, ne umduğunu bir türlü becerememesi. O yüzden yani sahipsiz top, top gibi top ortada futbol sahasının ortasında dönüp duruyor. Yani bir gol olamıyor. Gol demek İngilizce biliyorsunuz gol. Kale yani gol. Hedef, hedef. Bir hedef yok. Yani insanlarımız topu oynuyor ama hangi kaleye at- atacağını bilmiyor. Bilinçsiz açıkça. Yani dobra dobra söylüyorum. Bilinçsiz bir yaklaşım mı? Dedim ya Hind Avrupalılar ne işte dem akımdan yaklaşıyorlar. En eski Hind Avrupa'ca konuşan atalarımızdı. Bu kültür sömürüsü yayılmacılığı açısından yeterli artar bile. Onlar bu açıdan bak. Tevrat dünyası hangi açıdan bakıyor? Tevrat dünyası diyor ki Hititlerin daha kendileri keşfedilmeden önce bizim kutsal kitabımızda Hit, Het, bugün Hititlere isim veren isim Tevrat'ta diyor bu vardı. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki, ileri gidiyorlar sanki 
Tevrat'ta böyle hit hit diye, hit hit diye bir kavim geçmese Hititler keşfedilemeyecekmiş. Peki de temcit pedagogu. Temcit ben şahsen bir araştırmacı olarak yaptık. Tevrat'ta her şey, Tevrat'ta geçen her şey, Musa, İsa ne yapmışsa onun eylemleri, kültür değerleri, rüyalar, tabular, ayinler, şunlar hepsi Hititlerle, sadece Hititlerle değil, eski Babil, Mısır'la mukayese ediliyor. Bu, bu üzerinde ayrıca durulması gereken bir Tevrat tahakkümüdür. Biraz bağırarak söylüyorum çünkü altını çiziyorum. Tevrat tahakkümü, bu tahakkümü atıp şey yapmak lazım, kurtulmak. Şimdi kesin Hidit, Hiditlisi var dedim. Ben Ulus kendi açısından bakıyor. En bilinçsiz bakan Ulus biz. Turgay Bey öbür resmi gösterelim. Özel bir şeye döneceğim. 1980'li yıllarda Amerika Oriental Institute'de çalıştığım yıllarda Amerikalı arkadaşlar dediler ki Akşam üzerleri mesaiden sonra bir ay içmeye giderdik. Bizim Hans Gustav Güterbock'un resimde gördüğünüz adam. Güterbock kimdir? 1930'lu yıllarda Ankara Üniversitesi'nde Hititoloji kuran, sonradan Türkiye'den kovulunca 1948'lerde Amerika'ya göçtü ve orada Götze ile birlikte Hidit araştırmalarını yaydı. Unutmayın bu bilimler Tevrat araştırmalarının yardımcı dalıları. Biraz önce söyledim altını çizerek. Veya Hristiyan, onun için çoğu bu bilim dalları ile, Hiditlerle, Babillerle, Mısır kültürüyle uğraşan insanların bir çoğu ya Yahudidir, ya İbrani kökenlidir ya da Hristiyan teoloğudur. Çünkü kutsal kitapların bir onu destekleyen, yani orada Tevrat haklıdır didirten. Bak bak işte Tevrat saçmalıyor diyenlere, hayır hayır saçmalamıyor. Hititlerin bile adı çok küçük bir koyun. Burada geçiyor. Bak kocaman bir Hitit uygarlığı keşfedildi bu Tevrat'ta geçen isimden diye. Böyle öbürlerine. Güderbok'un, Profesör Güderbok'un tabii yarı Yahudi bir bilim adamı olarak e, tabiri mücaz görün. Çadır tiyatrosu gibi Amerika'nın her yerinde, her tarafında Hititlerle ilgili konferanslar verir. Tamamen Yahudi bilim adamlarının denetimi altındaki Amerika'nın Oriental Society yani Amerikan Şark Cemiyeti Derneği'nin gölgesine sığınarak hep Hititleri, Hititlerin işte Tevrat'la olan ilişkilerini anlatır. Bu arada kültür tarihi ve sömürüsü açısından hassas olduğu kadar muammalı bir konuya değinmek istiyorum. Lütfen kulaklarınızı iyi açın. Sence. Yahudi oryantalistlerin Ankara'ya gelmeleri, yani hani Hitler'den kaçıp gelen adamlar diyoruz ya Atatürk döneminde. Ve bu bilim dallarını, Asiloloji, Hititoloji, İndoloji, Ejiptolojiyi kurmadılar. Bakın Türkiye Ejiptolojisi Mısır bilimi, eski Mısır bilimi olmayan <gülüyor> nadir uygar ülkelerden bir tanesi. Bu bizim ayıbımız. Yani Sümerce falan da okutulmuyor bugün onu da söyleyeyim. Bu gözden ırak yerde e, yani Ankara'da tarafsız ve bilimsellik açısından bu bilimlerin gelmesi güzel bir şeydir. Ama Matematikte, fizikte, tıpta aynı derecede aynı dirayetli insanların temsil ettiği insanlar tarafından getirilmişse iyi bir şey bu bilimin tarafı. Kimseyi tövbe altında bırakmak istemem. İstemesem de hep aynanın ters tarafı var. Bazı insanlar silsi amaçların farkına varamamış olabilirler. Biraz aralayalım bu kapıyı ve bakalım. Mesele sadece birkaç Yahudi bilim adamının Hitler'in hışkından kurtarmak, Canlarını bağışlamak, onlara maaş bağlamak değildir. Burada önemli olan Tevrat ve İncil araştırmalarını Anadolu işlerine kadar, ta Galatya'nın içindeki Angora'ya, Ankara'ya kadar sokulması ve din arkeolojisi açısından ünü ve önemi büyük olan Anadolu'nun Tevrat arkeolojisi kapsamı içine sokulmasıydı. Ve bu başarıyla yapıldı. Zira her birimiz, Gerçek Hiditler yanında Uriya, Belşer, Abraham, Moses, yani Abraham'ın, İbrahim'in karısı Sara gibi ve bir Hiditli, Hiditli mülk sahibinden karısı Sara için mezarlık almış bir mağarada falan. Bu safsataları dilimize pelesen ki pele yapıyoruz ve farkında olmadan dikkat ederseniz Tevrat propagandası yapıyoruz. Ne kadar sık geçerse o kadar iyidir. Efsanelerin, yani bu Tevrat'ın ya- yaydığı türden efsanelerin Sanal yerlerde yurt tutmada, olur olmaz yerlerde toprak hakkı iddia etmede ve yeni ulusların doğmasında ön ayak olmadaki rolü çok önemli. O yüzden bunu başka bir yerlerde uzun uza diye sadece şu, şu kadarını söyleyeyim. Anadolu Türklerinin şu an bu topraklarda çektikleri en büyük sıkıntı buralara kalıcı anıtlar dikememeleridir. Dikememeleri yanında 
Bu toprakları özgün mitleriyle işgal edememiş, damgalarını vuramamış olmalarıdır. İşte bundan sonra şöyle resim bir Karacaoğlan'ın Homer karşısında ya yani Anadolu'ya Türk Türk damgası vurma şansı maalesef yok ben isterim ama Anadolu'da hemen her antik kentin kuruluş efsanesi var. Yani Grekler o kenti ya işlerinde o kadar şey Greklerin kurmadıkları, Greklerin ayak basmadıkları, Hitit kentleri, Asur kentleri, bilmem Pers kentleri, bilmem neleri hepsini de efsaneleri kapsamı içerisine alarak burayı biz kurduk, atalarımız kurdu. Gelecekte, atide yani bir gün gelecek olursak hak iddia ederiz. Burası bak biz işgalci olarak geldik ama yeni değiliz. Atalarımız bizden önce binlerce yıl önce buralara gelmişler falan falan kentleri kurmuşlar. Urfa'ya gittiğinizde lütfen Urfa'da çarşıyı dolaşırıp çarşıyı, pazarı, müzeleri, Göbekli Tepesi'nden tutun, işte Karahan, Hümem, ne kadar, Karahan Tepe'ye kadar. Ne kadar şey varsa bu efsanelere, kutsal havuzun başında efsanelere, o kent efsaneyle yaşıyor. Efsanelerin elinden, efsanelerin hepsi de maalesef. İbrani köken, yani Anadolu'ya bu damgayı vuramamamız. E, diyoruz ki bize o kadar kan döktük. Evet kan döktük doğrudur ama kan gölleri kuruyor, zamanla unutuluyor. Aktüel yani güncel olduğu için e, kimse politika yapıyor demesin. Çünkü tarih aynasına bakıp günümüzdeki olaylarla, Referans, olaylara referansta bulunmak da tarihçinin görevi, tarih yazımı da görevidir. Tevrat arkeolojisiyle uğraşanlar bilirler ki gün geçmiyor. Herhangi bir Yahudilerin, yani en eski birinci tapınak döneminden kalma, İsa'nın, Musa'nın bilmem kimin işte atıyorum. Yani bilmem tuvaleti bulunduğu bilmem, Maktı Bey'in nükte, nük, nükteden, nükteden bir şekilde bunu anlatıyor. Yani şey yapıyor, size hep hacı olarak gittiğinizde, Size hep e, Yahudilerin bir şey İsa'nın altında yattığı yani maktubeyine gösteriyor. İsa'nın Romalı askerlerden kaçarken su içtiği kuyu. Yani kuyuya bakıyor daha 200-300 senelik bile değil. İşte Romalılardan kaçarken e, altında e, dinlenip saklandığı zeytin. Zeytini. Zeytin ağacı olsa olsa 300 sene, 500 sene, 1000 sene. Yani işte böyle 2000 senelik de değil ama diyor Yahudi rehberi böyle söylediği için İnanmak zorundayım diye bıyık, bıyık altından gülüyor. Mark Twain. Ee, peki şimdi Akas, Sümer, Hitit eski Mısır araştırmalarının Tevrat'ta ilişkisi nedir diye ayrı bir soru var burada. Ona kısmen cevap verdim. İsimler işte Tevrat'ta geçtiği için diyorlar ki İbraniler tekrar ediyorum. İşte bakın bu bu bu şu şu şu kavimler bizim kutsal kitabımız sayesinde keşfedildi. Çünkü orada ilk önce daha bu adamların Tabletleri, harabeleri, işte Ninivesi, Babili, Şusu, Busu, Hattuşası toprağın altında gömülüyken bu adamların isimleri, bu kentlerin isimleri bizim kutsal kitabımızla geçiyordu diye emperyalizm yapıyor, sömürü yapıyor. Biraz önce söyledim bir Tevrat arkeolojisi var. Old Testament veyahut da Biblical Archaeology deniyor ve Palestinian arkeoloji, Filistin arkeolojisi diyenler de var ama e, kastedilen Arap Filistinliler değil, toprak Filist, Filistler, onların tarihi. Bu konuda dünyalar dolusu, kamyonlar dolusu doktoralar yazılıyor. Tevrat, Babil ilişkileri, Hitit ilişkileri. Şimdi Hititler kimdi? Anadolu'ya yani temel sorulardan bir tanesi. Türk büyüdüler, göç etmiş, göç yoluyla mı gelmişlerdi? Göç yoluyla geldilerse nereden geldiler? Hint Avrupa ana yurdu diye nasıl ki Türklerin bir ana yurdu var Moğolistan'da. E, Hint Avrupa'yı kavimlerinde eskiden Anadolu'da e, şeyde Avrupa'da Hint Avrupalı kavimlerinde bir ana yurdu vardı. Ana yurt, ana yurt, homeland, homeland davası. 200 yıla yakın araştırmacılar bu ana yurdun Hint Avrupa kavimlerinin ana yurdunun neresi olduğunu ta batıda okyanustan Ural dağlarına kadar geldi ki hatta Kafkasya'ya kadar. Nerede uygarlık varsa Avrupalılar nerede üstün bir uygarlık, altın, gümüş işlemesini bilen yani bir uygarlık varsa gitme ha atalarımız burada diye Kafkasya'ya şimdi de Anadolu'ya indiler. Bu şimdi bir ana yurt meselesi e, ne Avrupalılar bıraktı e, bıraktılar dediler ki her kavim başka bir yerden geliyor dediler bir ikincisi önce şunu söyleyeyim yani Hiditler nereden gelmişlerdi ana yurttan ayrılıp ya öyle ya Türkler nereden hangi Hangi geçitlerden, hangi dağlardan aşarak Anadolu'ya gelmişlerdi? İran üzerinden falan. Boğazlar, Çanakkale Boğazı daha ziyade. Veyahut da büyük sallarla, gemilerle gelemeyeceklerine göre, göç edemeyeceklerine göre. Veyahut da 
Kafkasya üzerinde Anadolu'ya gelmişlerdi deniyor. Şimdi belli değil. Yani bir ana yurt davasını Batılı bilim adamları bir tarafa bırak. Batı'da biliyorsunuz sosyal bilimlerinin bilimlerin dinamiği gereği sosyal bilimler aşağı yukarı her yarım asırda bir yeniden yazı. Ne yaptılar? Ana yurt diye bir şey yoktur. E peki birbirine Benzeyen bu diller, bu adamların ortak bir coğrafyada yaşamış olmaları lazım. Özbekçe, Türkçe, Anadolu Türkçesi, Uygurca, Gagavaz dili, Özbek dili, Kırgız dili, Tatar dili, bunlar ya Moğol dili, dili de kısmen birbirlerine benziyorlarsa demek ki bu insanlar ön tarihte bir zamanda ortak bir coğrafyada yaşamışlar. Ya yani ortak bir Sözcük de harcı türemiş. Bu birisi ta Kafkasya'da, biri Ara- Arabistan, birisi Afrika'da yaşarsa olmaz. Ortak bir Ortak bir ana vatanda yaşamış olmalı lazım. Ama dediğim gibi bu bir tarafa bırakıldı. Sonradaki göçler, sonradan yani birkaç asıra sığan birlikte yaşama, uzaktan yakından etkileşim vasıtasıyla de bu ortak benzerliklerin, sözcük dağarcılık benzerliklerin mümkün olduğunu söylediler. Ve Hint Avrupalıların ana vatanı olarak Anadolu'yu, Anadolu dediler, Hititler o zaman eğer Anadolu'ysa, Hint Avrupa kavimlerinin ana yurdu. Hitler de Anadolu'nun yerli kavimleridir. Bunu daha da geriye doğru ta işte Göbekli Tepe'ye kadar, Çatalhöyük Neolitiğine kadar ilk tarımcılar Anadolu'dan gitmişlerdir diye. Bizimkilerin iştahları çok kabardı. Ha, dediler, işte pan Anadolu'istler var ya benim dediğim, e, e, aşırı, ana, aşırı Anadolu'yu, Anadolu'cuya kaçan. Pek sevindiler. Böyle çılgıncasına dediler. Ay görüyor musunuz Anadolu gene... Tarım da Anadolu'dan, Anadolu'dan, hayvan da Anadolu'dan, Hint Avrupa kavimleri de Anadolu'dan ama burada bir tane bir, bir, bir tuzak var. Bu tuzağa düşüyor. Bu sevinirken bizim Türklerin yani bu kadar iştahlarının kabarması nedenlerinden bir tanesi de dediler ki ha biz bu yoldan acaba ortak pazara gire, girebilir miyiz? İngiliz Renfrew diye Renfrew diye bir e, İngiliz dil araştırmacısı, dil bilgini kitap yazdı. Kanadalı Brown diye bir adam bu kitabı ortak pazarın Avrupa ortak pazarının prehistoriyası diye dalga geçti. Madem ki Hint Avrupa kavimleri Anadolu'daydı, Anadolu Hint Avrupa kültürünün bir parçasıdır. Biz Türkler de zaten Troya arkeolojisini bir, bir Almanya ve, ve, ve gene o İngiliz Renfru önderliğinde Troya arkeolojisinin Troya kültürünün kökeninde de yani Yunan kültürü değil. Asya kültürü yapmaktadır diye bir diyalektiğe karşıtlar. Hangi Asya diye bakıyoruz? Luviler çıkıyor. Luviler, Luviler kim? Luviler Hititlerle, Hititlerle akraba bir kavim. Yine Hindi Avrupa'yı bir kavim. Dilleri var, iki tane yazıları var, şeyleri var. Yani bizimkiler burada da dangalaklıklarını çok mu ayıp kaçar bilmiyorum. Dangalak açıkçası dangalaklıklarını kanıtladılar. Acaba bizim madem ki bir Hint Avrupa'yı kavimlerin ana yurdu bir Anadolu'da yaşıyoruz. Acaba bu yolda bizi ortak pazarı alırlar mı? Almadılar. Almadılar. Alacakları da yok. Coğrafya önemli ama o coğrafyayı dolduran insan öğesi de o kadar önemli. Bir defa sen Müslümansın. Bir. İkincisi o, o şeylerle senin Avrupa'da bilmem Avrupa'da uyanışlar bilmem neyinde o şeylerde bizim yok. Maalesef e, yani bunlar bilgisizlikten oluyor. Yani bir elin bir Almanı bir Oriyantalisti geliyor sana diyor ki işte Luviler, Bülmenler, e, Troya kültürünün temelinde Luvi kültürü. Luvi kültürünün Rumileri açıp bakıyorsun. Hititlerden hiç farkı yok kardeşim. Yani Greklerden de farkı. Grekler de akraba akraba, dil akraba. Turgay Bey rica etti diye herkesin merak ettiği bir noktanın altını kalınca çizerek ilan etmek istiyor. Türkiye kavimlerle Hititlerin en azından dil açısından hiçbir ilişkisi yok. Madem ki ben bu konuda bir otoriteyim, ister inanın bana, ister konuşmamın başında dediğim gibi sahtekar ve hakaret, Türklüğe hakaret ediyor, Hititleri indi Avrupalı yapıyor diye suçlayın. Yani benim için fark etmez. Ben otorite olarak bildiğimi söylüyorum. Türklerle, Türkçe ile arasında hiçbir bağlantı yok. Bir takım kelimeler geçmiş olabilir. Rukiye Akdoğan diye bir meslektaşım Çukurova Adana Üniversitesi'nde. Bazı sözcüklerin kökenlerini araştırıyor. Ben de inanıyorum. Yani böyle sözcükler var ama onlar tek tek girmişler. Yani Türkçe kendisiyle akraba olan dillerden ödünç kelime alıyor diye bir şey. Türkçe de Çincesinden tutun da Kızılderilcesinden, Rusçasından, Samicesinden, Hind Avrupa dillerden onca kelime alınmış, ödünç alınmış. Galiba alınıyor. Yani kendi dillerine galiba Turgay Bey öğrenmek istediğiniz konulardan bir tanesi de buydu. 
kendi dillerine ne diyorlardı? Hiditçe mi diyorlar? Hayır, Hiditçe demiyorlar. Hiditler kendilerine bir defa Hidit demiyorlar. Tevrat'ta geçtiği gibi oldu. Hit, et, itti, itit. Ne diyorlar peki? Hatti ülkesinin adamları, yani insanları. Hatti ülkesi, Hattiler kimdir? Hiditlerden önce yaşayan ve Hidit ile Hiditçe ile hiç alakası olmayan tamamen Asyatik, Kafkas dilleriyle akraba Hattice bir dil konuşuyorlar. Kendi dillerine iki tane önemli bir kent var. Birisi Neşa, birisi Kaneş. Galiba bu diller ilk defa bu Kaneş ve Neşa. İkisi de bugünkü Kayseri yakınlarındaki Kültepe. Galiba ilk defa Hitice orada belki de konuşulmaya başlandığı için Neşa'ca ya da Kaneşce diyorlar. Yani bizdeki nasıl Bozüyükçe gibi. Mesela Bozüyük falan Osmanlıların ilk defa Karamanca gibi. Yani Türkçenin ilk defa Karaman'da konuşuldu. Karamanca. Şimdi Hiditlerle ilgili hurafeler kısmen söyledim. İşte Yaşlılar Meclisi var. Mısır'la yapılan ilk dünyanın ilk devlet anlaşması diye bugün Hidit başkenti Boğazköy Hatuşa'da kent merkezinde bir kopyasını, Kadeş Anlaşması'nın bir kopyasını asmışlar. Herkes ümülüyor. Dünyanın ilk araştırması. E kardeşim sana ne? Sana ne? Mısır filavunu Ramses'te, yani Hidit Kralı Hatuşi'nin. İkisi de seninle akraba değil. Akraba olsun istemiyorum ben ama sen Hidit Deri de konuşmamın başında söyledim. Benim sevmemişsin. Türk değil diye dışlıyorsun. Araştırmalarını böyle severek ederek ilit araştırmalarını yapamıyor. Üniversitelerin her tarafında arkeolojisini, sanatını, bilmemesini okutuyorsun ama dilini okutmuyorsun. Hiditçe bugün sadece iki tane olup olası iki üniversitede oku. Halbuki arkeoloji oku okutulan diğer şeylerde de ki sayısı yüzün üzerinde. Hitit ekonomisi tamamen yağma ve talana dayalıdır. Sosyal devlet değildir. Üretim desteği tarımda, hayvancılıkta ve diğer branşlarda, endüstrilerde diyelim. Tıpkı Osmanlı'da, Osmanlılar'da olduğu gibi asker, bürokrat ve devlet, devlet mekanizmasının beslenmesine dönük. Anadolu'da ve Suriye'de kurdukları kentlerden daha fazlasını yakmışlar ve yok etmişler. Peki ama onun da yanları yok mudur? Bunu söylerken ben yani hitetleri barbar bilmem ne demiyorum. Olumlu yanları da var elbette. Ve bunlar bilhassa Anadolu gibi eşsiz bir coğrafyada sanki Afganistan'da yaşıyormuş gibi yobaz ve hunharca davranan kavimlerin başarısızlıkları ve hoyratlıkları ile kıyaslandığında bir başka önem ve değer kazanıyor. Neler olduklarını konuşmamın akışı içerisinde vereceğim. Bu resime geleyim. Nasıl yiyorlar, yaşıyorlardı? Nasıl yemek yapıyorlardı? Ne yiyorlar, içiyorlardı? Nasıl evleniyorlardı? Düğe, düğünler, şenlikleri yapıyorlar mıydı? Nasıl uyuyorlardı, alışveriş ediyorlar mıydı, sünnet oluyorlar mıydı? Hayır, olmuyor. Tarihlerine gelince 400-500 senelik, senelik tarihleri var. Aşağı yukarı 1000 sayfalık bir kitap bu. Bütün ayrıntılarını orada anlattım. Eğlence ama tarihi tarihliklerinde durmayacağım. Zaten konuşmamın ana teması da bu. Tarihleri aşağı yukarı biliyoruz. Vurdu, kırdı, yaptı, işgal etti, şey yapıyoruz ama... Benim burada şey yapmak istedim. İnsanın ruhunun içine gire, girebilir mi? Eğlence de ruh dünyasını, ruh ruh alemini yansıtan öğelerden bir tanesi. Yeme, yemesini, içmesini de seviyorlar. Yağmalayı, yağmalamayı sevdikleri kadar hazıra konmayı da pek seviyorlar. Çalışkandırlar, kırçındırlar, çabuk öfkelenirler, çıkarcılırlar. Hesabını iyi yapar. Hiç kimseye güvenmez. Pratik düşünür. Kendi çıkarları uğruna, tanrısıyla bile, bakın bu çok önemli, pratik çıkarları uğruna, tanrısıyla bile pazarlığa adak sunmuş tanrısına. Demiş ki bana şunu şunu şunu vereceksin. Tanrı vermemiş. Yani sözünde durmamış. Aynı komşusu bir insan gibi gidiyor tanrının kapısını çalıyor. Hey ben sana şu şu şu hediyeleri vermiştim. Bunları bana geri ver. Sen bana diyor benim rica, rica ettiğim şeyleri vermedin. Bu, bu büyük bir atılımdır. Gerçekten insanın Ruh dünyasında dindarlığı açısından Tanrı'ya vermiş olduğu hediyeleri geri sanki bir insanmış gibi. Korku unsuru üzerinde duracağım. Korktuğu çok şeyler var. Ee, açlıktan korkar, kıtlıktan, ölü ruhlarından çok korkar. Yani ölmüş insanların haksızlığa kurban git, gitmiş olan insanların ruhlarından çok korkar. Yani o kendi yaşayan insanlara kötülük yapacaklarından çok korkar. Kirlilikten yani kirliliğin iki cinsi var. Bir manevi kirlilik var, bir ayinsel kirlilik. Ya yani bunların her ikisinden de çok korkar. Ne derece doğrudur bilemem. Nice araştırmacı bu bu vasıfları onların kendilerini güneydeki işe yaramaz samilerden ayıran Hint Avrupa ırkı özelliklerini atfederler. Bunu söyleyenlerin Art niyetleri arkasındaki kadar ırkçı olman beklenemez benden ama sonuç ortadadır maalesef. Niye başvurdu? Böylece 
toplum düzenini sağlamada tabir yerindeyse çifte dikiş. Kanuna yasak dedirtir, nata ara dedirtir, dine ise vaştul dedirtir. Günah. Ne diyoruz? Sosyal baskı var ya mahalle baskısı. Oradaki insanlara da diyoruz ki, onlara da dedirtiyor ki ayıp. Yasak, günah, ayıp. Üçü birden birleşince üç tane korku ya da otoriteyi sağlama olsun üç ayrı öğe çıkıyor. Bunda ayıplanacak bir şey yok. Ben herkes sanıyorum Hititler işte bu üçlü e, triyolojik üçlü unsuru kullanarak doğru olanı, yasak olan, yasak olan nedir? Yanlış olan. Yanlışlar yasak. Bu şeyi, otoriteyi alayabilmiş, düzeni kurabilmiş. İlişkiler tanrı insan ilişkisi tıp, tıpkı Romalılarda olduğu gibi veriyorum ki veresin. Do ut deis. Veriyorum ki bunu ben taahhüt eden beri bir el diğerini yıkar diye tercüme ediyor. Açlık ve susuzluktan korktuğu içindir ki en başta başkent Hatuşa olmak üzere diğer kentler tahıl stokları, ambarları ve su depolarıyla sarmışlarla doludur. Ama bu halk için değil, söylediğim gibi de, devletin temelini oluşturan devlet kadrosu insanlara, askerler için, bürokratlar için. İkinci Murşili, Kral İkinci Murşili, Şimşek ve Gök Gürlemesi'nden ve Kula civarındaki Manisa, Uşak arasındaki, Sarihli yakınındaki yanmış topraklarda Oralardan geçerken basit bir volkan patlaması yüzünden korkudan deli tutulmuştu. Tabii bu patlamanın arkasında kulağı civarındaki yanmış toprakları yani kara dillik denilen sönmüş yanar dağları görüyoruz. Bunlardan bir tanesi hafifçe şöyle patlam. Bugün işte korku ve huzursuzluk sınır kesimlerinde bilhassa kuzeyde Kaşka kavimleriyle ortak sınırı olan bölgelerde hat safhadaydı. Azılı düşmanın en ne zaman geleceği belli değil. Halk Diken üzerinde oturuyordu. Sınır beylerinin görev ve yetkilerini belirleyen yönetmelikler bu korkunun boyutlarını yansıtıyor. Kaşka tehlikesi düşmanın her an için Hitit kentlerine sızabileceği ve sabotaj yapabileceği korkusuna karşı sınırlarda kuş uçurtmaz, gözetleme kurulları dikilir, gözcüler yerleştirilir. Düşmanın Hitit topraklarına sızmasını önlemek için ertesi sabah izler yani yollarda İyice gözüksün diye akşamları tampon bölgelerdeki yollar süpürgelerle böyle düzgün işte tesbih edilir. Kumda, karda falan iz sürme toprak. Amerika'nın Meks- Meksika hududunda uygulanmaktadır. Yani şu Hidit Kralı yani öldürülmekten de çok korkuyor. Kötü ruhlar kendisini gelip tahta bastıracak, şey yapacak diye. Bundan kurtulmak için bir esire alıyorlar. Esire Hidit'in Hitit kralının elbiselerini giydiriyorlar. Bütün onun alameti kılıcını kuşatıyor, tacını bilmem nesini, her şeyini takıyorlar. Tahta oturtuyorlar ee, ve insanlara da diyorlar ki kral kendisi soyunarak elbiselerini o şeye verdi ya köleye, yani savaş tutsağına verdi. Tahta oturuyor, herkesi tembih ediyorlar. Yani kötü ruhlar Hitit kralı soracak olursa ha burada burada bak tahtında oturuyor. Buraya mağarada saklandı demeyin sakın. Ya yani kötü ruhlar geliyor. Hitit toplumunda iki ayrı insan, iki ayrı tezat arasında yaşıyor. Bir iyi olan bir şey var, bir gökyüzü var, bir aşu var, idalo var. İyi ile kötü, bu semai dinlerde zaten iyi ile kötü, şeytanla melek. Yani bunlar iblisle melek arasındaki zıt diye İslamiyet'te, Hristiyanlık'ta, bütün diğer dinlerde o kadar belirgin, belirginleşmiş ki. Bakın eğlence. Bazı dinlere göre eğlence maalesef yasaklanıyor. Ya arkadaşlar niye yasaklıyorsun? Zurna çalmayı, davul zurna. Burada yürüyorsun Karatepe'den. Davul çalıyorlar. Zurna çalıyor Bazıköy'de. Birisi flüt çalıyor, oturmuş. Hem de çifte flüt çalıyor. Şey çalıyor, lir çalıyor. Çok telli. Bu lir çalan adamı tellerine bakın iki eliyle birlikte dokunuyor. Liri. Kör gibi bir şey. Sanki ama iyiymiş gibi, körmüş gibi. Müzisyenlerin çoğu nedendir bilmiyorum. Hala öyle. Anadolu'dan kovaladığımız, yani kovalamışız böyle bir sirki. Bakın çatal yüklükte nasıl boğa, boğayı yakalamaya çalışıyor. Ne yapacak? Yani kesecek mi, evcilleştirecek mi? Çatal yüklükten bir duvar resmi. Bana soracak olursanız sirkin alası. Bu anlattıklarınızda e, bir de bitişik dil değil mi Hititlerin dili? Bitişik dil galiba. Bitişik dil, Hititçe bitişik dil değil. Değil. Hurrice... E. Hurri'ye bitişik. Peki bu Hurri'lerin e, Hititlere geçişi 
Bunlar o Hurrilerin idaresinde olan insanlar mı? Kültürel açıdan. Kültürel açıdan. Evet. Yani Yun- Yunanlılar Romalılar için neyse, Etrüskler Romalılar için neyse savaşta kaybetmiş ama kültürel açıdan hegemonya. Yani Osmanlı'daki İran İran İran baskısını düşün. Evet. Ya da Arap baskısını düşünün. Askeri kanatta Osmanlı var. E, bilim dili nedir? Arapça Osmanlı. Hititçe'de de yani Hititçe'de Hurrice aşağı yukarı Osmanlılardaki e, Arapçanın yerini tutuyor. Kültürel Hur- açıdan çok zengin. Hurrilerin Sümerlerle bir bağlantısı var mı hocam? E, dil açısından yok. Olabilir ama ikisi de bir yerlerden onlar da göç etmişler. Asya'nın içlerinden, Zagroslu dağların ötesinden, Kafkaslardan ama ikisi de aglutine dil. Yani evet. Türkçe'de de benzerlikleri var. Stüktür bakımından, yapı bakımından. Bu bir de bu hani güneş kursu veya hitit kursu denilir. Hatta Ankara'nın ve Kızılay Meydanı'ndaki sembolü. Aslında bu haddi sembolü değil mi? Haddi sembolü. Hititlerle ya, alakası yok. Hiç alakası evet. yok. Çünkü orada yuvarlak içerisindeki artı işareti tanrı galiba tamgası. Olabilir. O, ama Hititlerden 500-600-700 sene önce. Önce. Bu Hititler tabletlerde kendilerinin nereden geldiklerine dair hiçbir şey belirtiyorlar mı? Yok, hiçbir alamet yok. Hiçbir şey yok. Sadece güneşin doğduğu yerden diye benim hocamın hocası, sözün ettiğiniz Kamerhofer'in e, hocası Ferdinand Zomer diye ben görmedim onu. Ben doktoramı yaparken ölmüştü adam. Onun üzerinde durduğu bir şey, güneşin doğuşunu dağ zirvesinden izleyen bir yerde yaşıyorlar. Diye bir şey uydurdu. Bunun da işte Elburs dağları mı, Zagros dağları mı, Toros dağları mı? Düşünün yani Kafkasya'dan Akdeniz'e doğru bir coğrafya düşünün. Doğuya doğru baktığınızda güneş nerede dağın zirvesinden doğar? Ben seyrediyorum buradan Konya'dan gider, doğuya doğru gidersem Hasan Dağı'dan doğuyor. Gene Kayseri'ye doğru gidersem Erciyas'tan doğuyor. E, Doğu Anadolu'ya gidersem Nemrut Dağı'ndan doğar. Iğdır'a doğru gidersem Ağrı Dağı'ndan, Köseler'den bilmem ne Küçük Ağrı'dan doğar. Kaşkarlar'dan şeye bağlı. Yani görüyorsunuz Anladım. bunun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir ipucu yok. Zaten tarihte hiç kimse Yunanlılar da, Romalılar da, Germenler de biz falan yerden geçiyoruz diye bir şey yok. Türkler nasıl diyorlar bilmiyorum. Yani bizim ana yurdumuz böyle Moğolistan'da bir yer diye diye bir şey var mı yazılı kayıtlarda? Yani bilmiyorum. Uygurca, Göktürkçe kitabeler. Tek bir kaynak zaten söz konusu değil. Bu bir tarihi değil, değil Son 10 bin yıl. Yani Hititler evet. tek değil. Sümerler de öyle. Yani biz falan yerden geldik demiyorlar. Yani Mısırlılar da öyle. Yani bir muamma. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bugün oldukça yorduk sizi. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok. Teşekkür ediyorum. Sadece size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İleride tekrar... İzleyen, e... izleyenlere de görüyorsunuz çok dallı budaklı. Gideceğe de benzemiyor. Ben burada şey üzerinde yani bilinenlerden ziyade az bilinen insan. İnsan unsuru çok önemli. İnsan, insan yani bireyler, toplum birey, bireylerden oluşuyor. Kimdir bu insan nedir? Yapısı işte nedir? Ne, huyu, tüyü nedir? Bunu anlamak. Yani bunu işte bu, bu da tarihçinin. Modern devirlerde bunu sosyologlar yapıyorlar. Yani şey tarihi gerek yok ama benim derimde sosyoloji yok. Şey yok ne yapayım? Hangi metotlarla, hangi şeylerle anket yapamıyorum? Bir sorgulayamıyorum. Hidit diye yani sen neden korkardın? En çok sevdiğin yemek neydi? Elinizde yeni bir kitap çalışması var mı? Var. Benim elimden kitaplar hiçbir zaman düşmüyor. Devri Anadolu'sunu Turgay Bey. Demir Devri Demir Anadolu'su. Devri. Geçitlikler var ya. Yetit İmparatorluğu evet. yıkıldıktan sonra. Asurlular devrinde, yeni Asurlular devrinde, Persler devrinde, Yunanlılar işte Büyük İskender'e, Büyük İskender Anadolu'ya gelinceye kadar. O da çok güzel bir çalışma olacak. Tabii. Bekliyoruz onu. Peki. Bir başka programda görüşmek üzere. Teşekkür Görüşmek ederim. ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Türk dili ve tarihi izleyicileri daha önce de Hititler, Hurriler ve Sümerler konusunda biliyorsunuz Türk Tarih Tezi ve Hititler diye Profesör Doktor Güngör Karaoğuz Bey ile beraber 11 Mayıs 2021'de izlence yayınlamış idik. Daha sonra Hititçe eski bir Türk dilidir. Yani Osman Sertkaya Bey'in e, izlencesini 11 Haziran 2022'de yayınlamıştık. 23 Aralık 2023'te Sümer Kültürü'nün etnik kökenleri 
Profesör Doktor Semih Güneri Bey ile beraber yayınlanmış idi. 28 Haziran 2024'te Profesör Doktor Rukiye Akdoğan hanımefendi ile Bronz Tablet Hattiner ile bu konuyu incelemiştik. Hurri Kültürü Profesör Doktor Semih Güneri 3 Temmuz 2024'te gene bu konuda yaptığımız bir başka izden çekti. Bugün de Profesör Ahmet Ünal Bey'in Hitler konusundaki çalışmalarını sizlere aksettiren bir video yayınladık. Bu konudaki çalışmalarımız ve bu konuda çalışan Onların çalışmalarını sizlere iletme gayretimiz devam edecek. Çünkü tarihimizin Hititler, Hurriler, Sümerler olan kısımlarının ben şahsen Türk tarihiyle ilintili olduğu konusunda bir görüşe sahibim. Ama bu konuda çalışan akademisyenlerimizin görüşleri ve çalışmaları gayet tabii ki çok önemli. Ve onları da sizlere ulaştırmaya bu video kanalının bir görevi olarak görüyorum ve bunu da yapacağız. Akademik ve bilimsel araştırmalar derken şu aşağıda vereceğim uyarıyı da göz önünde devamlı olarak Türkler olarak bulundurmalıyız. Bakınız Fransız Ernas Renan, Türkler hiçbir uygarlık kurmadılar. Aksine kurulmuş uygarlıkları yıktılar. Türkler barbardır. Kızıl delilere ne yapıldıysa Türklere de o yapılmalı. Bunu 1873 yılında söylüyor ve arkeolojik bulgular Türkleri işaret ediyorsa da siz onları Türklere mal etmeyin. Sonu kötü olur. O zaman Türkleri Anadolu'dan sürmek zorlaşır. Tekrar ediyorum. Sene 1873 Fransız tarihçi Ar- Arkeolog Ernest Renan, batılı arkeologlara bu şekilde sesleniyor. Bunu da unutmayalım, bir Türk olarak devamlı hafızamızda bulunduralım. Türk dili ve tarihinin bir başka programında buluşmak üzere. Herkese iyi günler diliyor. <gülüyor> Bas kan